Hey, hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van vandaag, 30 juli. En ik heb eigenlijk wel een probleem met die weersverwachting, daarover zo meteen meer. Laten we eerst beginnen met de dingen die duidelijk zijn. We zitten in een heel warme fase van deze zomer, ook vandaag weer een hele warme dag. De temperaturen schieten uit de startblokken en halen gemakkelijk vanmiddag een 4, 25 graden aan de kust. Dat zal ergens rond de middag zijn. Landinwaarts kunnen we nog wat verder stijgen. Gaan we naar de 27, 28, lokaal 29 graden. En misschien in stedelijke gebieden hier en daar ook een 30. Er veel meer dan dat zal het niet zijn. Want we krijgen wel met een noordelijke wind te maken in de loop van de dag. Een zeebries eigenlijk. Aan zee gaat die al vrij snel van start in de loop van de ochtend al. En daardoor... Worden die maxima daar afgetopt rond die 4, 25 graden. Maar die zeebries is vrij sterk vandaag en kan in de loop van de middag toch wel vrij ver het land op geraken. Zelfs tot diepere delen van Oost-Vlaanderen. Dat is niet zo verwonderlijk, dat gebeurt nog wel eens. Maar dat wil wel zeggen dat die temperaturen ook daar geleidelijk aan in de loop van de middag gaan stabiliseren. En zelfs een graadje terugpakken later in de middag. Daarbij is het vrij zonnig tot zonnig, maar er is toch een kleine verklikker aanwezig. En je zag dat misschien gisterenavond al, als je het niet zag, ja, dan heb je er echt wel naast gekeken. Er waren vrij veel middelbare wolkenvelden, altocumuluswolken noemen we ze. En de wetenschappelijke benaming was altocumulus flocus en altocumulus castellanus. En dat zijn eigenlijk van die kleine wolkenwatjes. Je zag ze ook vanmorgen vroeg. En dat zijn in het vakjargon Wolken die gekend zijn als onweersverklikkers. Dat wil zeggen dat ze zich op een hoogte van ongeveer een 3, 4, 5 tal kilometer bevinden. En daar zit onstabiele lucht. En je kan dat zien omdat die wolken zich vormen, zowel in de avond als in de ochtend. Dan verdwijnen die overdag grotendeels wel weer. Dus overdag vandaag veel zon, met af en toe misschien een beetje hoge wolken of wat middelhoge wolken of een stapelwolk. Maar veel zal dat niet zijn. Maar die wolken verklikken wel dat daar op die hoogte onstabiliteit zit en dat het niet uitgesloten is dat dat uitloopt op een regen- of onweersbui. Wanneer? Onmogelijk te zeggen. Ik heb elk model vandaag bekeken en goh, het is elk model heeft eigenlijk een andere oplossing daarvoor. Er zijn modellen die het gewoon droog laten houden, zelfs tot donderdag. Anderen zeggen nee, er valt hier en daar wel degelijk een bui, maar pas in de loop van woensdag. Nog anderen geven dan toch vanavond al hier en daar ook in onze regio een enkele bui. En dat kan een regen- of onweersbui zijn. Wanneer? Ja, onmogelijk te zeggen. De kans wordt groter vanaf de late middag vanavond en vannacht. Hetzelfde geldt, gebeurt er echter niks. Als er buien komen van betekenis, dan stuur ik zeker via de sociale media, vooral dan via WhatsApp, wel een update daarvoor. Het houdt wel. Ja, die buienkans is er. Ook vanavond en vannacht kan er eentje vallen. Maar als er eentje valt, dan zul je echt wel bij de ongelukkigen zijn. Want de meeste plekken houden het gewoon droog. Er is een veel grotere kans op buien als je in de Ardennen zal zitten. Daar gaan wel degelijk flinke regenonweersbuien kunnen vallen. Met eigenlijk een vrij grote kans al vanavond en vannacht. En ook morgen en de komende dagen. Het is wel een heel zachte nacht. Minima van 16, 17, 18 graden. En die noord-noordoostelijke wind die blijft zwakjes waaien. Morgen van hetzelfde, maar onstabieler. Een Franse onweerszone komt dichterbij. Opnieuw warm, ongeveer nou, even warm als vandaag, of misschien iets minder. Ik denk een graad, 1, 2 graden minder. Maar in de loop van de dag meer wolken en een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Maar ook dan onmogelijk te zeggen waar en wanneer die buien gaan vallen. We gaan dat echt moeten op het moment zelf weer bekijken, zoals zo dikwijls het geval is met onweer. Donderdag komt er aan een koufront door, dat gaat... Koelere lucht vooraf, de temperaturen zakken. We gaan naar een graad of 2, 3, 24 met een westelijke wind en een toenemende kans op eens wat regen of een bui hier of daar. Nu, ik verwacht eigenlijk ook dan geen grote buien. Een plaatselijke bui is zeker mogelijk. Vrijdag zal weer een wat betere dag geven met droge omstandigheden. Zaterdag komt er dan weer een zwakke storing door. En ik schuif de pluim erbij en dan zie je eigenlijk dat die temperaturen inderdaad vanaf, uh, laten we zeggen, donderdag toch een klasse lager spelen, zonder dat het echt helemaal breekt. We blijven toch tussen 20, 25 graden zitten. Later, naar volgende week, toe zie je zelfs weer pieken optreden. Dus die zomer gaat zeker niet verdwijnen. Het wordt allemaal wel weer wat onstabieler, maar dat past eigenlijk in de trend van de zomer van 2024. Merk op, die neerslaggrafiek, de onderste, ja, die is toch vrij droog. Het Europese model... Heeft niet zoveel buien te pakken. Kan te maken hebben met de, de punten waarop die berekening gemaakt worden. Want ik zie dat in alle andere modellen toch wel degelijk veel meer neerslagsignalen zitten. Zeker 
vanaf morgen en de dagen daarna. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Vast bedankt voor het kijken. Als het nodig is, volg er een update. Want hou gewoon dat vanaf de late middag vanavond de kans op een lokale bui stijgt. Maar dat heel veel plekken het ook gewoon droog houden. Zowel vandaag als morgen. En dat er misschien zelfs op veel plekken gewoon geen bui zullen opduiken. Graag bedankt voor het kijken. En ook even graag tot morgen. Dag.